അപ്പൊ നമ്മൾ സോഷ്യലിന്റെ ഫേസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏതാ റെവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വേൾഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആകെ മൂന്ന് റെവല്യൂഷൻസ് പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ റെവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വേൾഡ് നമുക്ക് ആകെ പഠിക്കാനുള്ള മൂന്ന് റെവല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അമേരിക്കൻ വോർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അമേരിക്കൻ ഏറ്റവും ചെറുത് ഫ്രഞ്ച് കുറച്ചുകൂടി വലുത് റഷ്യനോ കുറച്ചുകൂടി വലുത് ആകെ ഒന്ന് രണ്ട് പേജ് ഓരോന്ന് പഠിക്കാനുള്ള നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വേഗം പറഞ്ഞു പോകാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ദ അമേരിക്കൻ വോർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇതൊരു റവല്യൂഷൻ അല്ല വോർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണ് അമേരിക്ക ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എങ്ങനെ നേടി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഈ ശ്ലോകം എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക നോ ടാക്സേഷൻ വിത്തൌട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ടാക്സ് അങ്ങനെ മേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ കോട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എങ്ങനെ സംഭവം ഒക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ നമ്മൾ ഗ്ലോബ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വേൾഡ് മാപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആകെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് യൂറോപ്പും പിന്നെ നമ്മുടെ അമേരിക്ക അന്ന് അമേരിക്ക അമേരിക്ക ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒരു കോണ്ടിനെൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ യൂറോപ്യൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു അമേരിക്ക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ യൂറോപ്യൻസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈഗ്രേറ്റിംഗ് ടു അമേരിക്ക എന്തിനാ അവിടെ കുറെ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ ഫ്രീ ആയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വേഗം പോയിട്ട് എക്സ്പ്ലോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥിരം പരിപാടി ഇതാ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ യൂറോപ്യൻസ് ബിഗാൻ ടു മൈഗ്രേറ്റ് ടു നോർത്ത് അമേരിക്ക മെയിൻലി ടു എക്സ്പ്ലോയ് ദ റിസോഴ്സസ് അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻസ് പോയി ഇവിടെ പോയി ഇവിടെ സെറ്റിലൊക്കെ ചെയ്തു കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ലൂട്ട് ചെയ്തു കുറെ എടുത്തു അപ്പൊ നല്ല രസല്ലേ ഫ്രീ ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ കിട്ടുക അപ്പം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് സംഭവിച്ചു ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചു എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പിക്ചർ എന്താ പതിമൂന്ന് കോളനീസ് ഉണ്ടാക്കി ആര് നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ സ്ഥിരം പരിപാടി അവരെ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് കോളനീസ് ഉണ്ടാക്കും എന്താ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാരൊക്കെ പോയിട്ട് പതിമൂന്ന് കോളനീസ് ഉണ്ടാക്കി അമേരിക്കയിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് ഹാഡ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് തേർട്ടീൻ കോളനീസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക കഴിഞ്ഞു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എല്ലാവരും ചാടിക്കാരി വന്ന് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് പിന്നെ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി നമ്മുടെ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്ഥിരം പരിപാടി എന്ത് കോളനൈസ് ചെയ്തു അമേരിക്ക ഓക്കെ അപ്പൊ പതിമൂന്ന് കോളനീസ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ എവിടുന്നാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് എവിടുന്നാണ് ഈ വോർ തുടങ്ങിയത് അമേരിക്കക്കാരും ഇംഗ്ലണ്ടുകാരും എപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം തുടങ്ങിയത് അത് എപ്പോഴാണ് മെർക്കൻ ടൈലിസം അല്ലെ മെർക്കാൻറ്റലിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ മെർക്കാൻറ്റലിസം അല്ലെ മെർക്കൻ ടൈലിസം എന്താ ഒന്നുമില്ല ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരെ ലാഭം ലാഭം കൂട്ടാനും കുറേ ഇങ്ങനെ അൺഫെയർ മീൻസിൽ കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കി അമേരിക്കക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം ഞങ്ങൾക്കാണ് എല്ലാം പൈസ തരണം എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങളുടെ അപ്രൂവൽ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കി അതിനാണ് മെർക്കാൻറ്റലിസ് ലോ എന്ന് പറയാം അല്ലെ മെർക്കൻറ്റൈലിസ് ലോ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ലോസിന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ കാര്യം അവർ പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോം ദ കോളനീസ് മസ്റ്റ് ബി ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ഓൺലി ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്സ് ഓർ ഷിപ്സ് ബിൽഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനീസ് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോകണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് കാറിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷ് വണ്ടിയിലെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കുറേ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് എക്സ്പോർട്സും ഇമ്പോർട്ട്സും അതൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്പിലെ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഉണ്ടാക്കിയ ഷിപ്പിൽ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ കാര്യം അപ്പൊ അവർക്ക് കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ റൂൾ ഇട്ട കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് നല്ല പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പൈസ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത് നോക്കാം ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാം മസ്റ്റ് ബി അഫിക്സ് ഓൺ ഓൾ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പാംഫ്ലറ്റ് ആൻഡ് ലൈസൻസ് നിങ്ങൾ എന്ത് കച്ചവടം നടത്തുമ്പോഴോ അത്
അപ്പൊ ഇവർ ഫുൾ പ്രശ്നമാക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവർ കുറെ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇവരാണ് ഐഡിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ആലോചിച്ചു ഇത് ശരിയല്ലല്ലോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ കുറെ ആൾക്കാർ മിണ്ടാണ്ടിരുന്ന് സഹിച്ചു പക്ഷെ ഇവർ അങ്ങനെ നടന്നില്ല ഇവർ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല ഇത് നമുക്ക് നിർത്തണമെന്ന് അപ്പോൾ ഇവർ ഫുൾ തഗ് ലൈഫായിട്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഇവർ ഫുൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ ഐഡിയാസ് എത്തിച്ചു ഇനി എന്താ സംഭവിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഈ ഐഡിയ കിട്ടിയവർ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാവരും ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കും അപ്പൊ ആക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് ഏതാ ഇയർ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് കോണ്ടിനെന്റൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം എന്നല്ല എല്ലാവരും കൂടിയത് ഒരു കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് അങ്ങ് ഫോം ചെയ്തു നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ദ ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ കോളനീസ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ജോർജിയ മെറ്റ് അറ്റ് ഫിലഡൽഫിയ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ നമുക്കറിയാം പതിമൂന്ന് കോളനീസ് ഉണ്ട് ഈ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ആൾക്കാർക്കൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല അവരെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ കോളനീസിലെ ഡെലിഗേറ്റ്സ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളവർ അവരൊക്കെ വന്ന് എവിടെ ജോർജിയയിൽ ഇല്ലാത്തവർ വന്നില്ല കേട്ടോ ജോർജിയയിലുള്ള ഡെലിഗേറ്റ് വന്നില്ല എന്നിട്ട് എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഫിലഡൽഫിയയിൽ ഫിലഡൽഫി എന്നുള്ള സ്ഥലം മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി സെക്കൻഡ് കോൺഗ്രസും അവിടെ തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ ഫിലഡൽഫിയയിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം ഡെലിഗേറ്റ്സും എല്ലാ സ്ഥലത്തിലെ ഡെലിഗേറ്റ്സ് എത്തി എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ജോർജിയ പിന്നെന്താ ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പോളിസീസ് ആൻഡ് റൂൾസ് ഇമ്പോസ് ബൈ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്തിനാണ് അവർ ഫോം ചെയ്തത് എന്തിനാണ് അവർ ചെയ്തത് ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പോളിസീസ് ആൻഡ് റൂൾസ് ഇംഗ്ലണ്ട് കുറെ റൂൾസും കുറെ അനാവശ്യ പോളിസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് എവിടെ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ ഫിലഡൽഫിയയിൽ വന്നു ഓക്കെ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് പീപ്പിൾ സബ്മിറ്റഡ് എ പെറ്റിഷൻ ടു ദ കിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് നമ്മുടെ കിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് രാജാവിനോട് ഒരു പെറ്റിഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ നിർത്തണം ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല പറ്റൂല അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല കിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഭയങ്കര പവർഫുൾ അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവർ പറയുന്നു പോയി പണി നോക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തോ എന്നിട്ട് എന്ത് കുറെ പട്ടാളക്കാരെ അയച്ചു നമുക്ക് നോക്കാം ഡിമാൻഡ്സ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു റിവൊക്കേഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എൻഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കോമേഴ്സ് കുറെ റെഗുലേഷൻസും കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഫോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും കോമേഴ്സിലേക്കും ആൻഡ് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാരെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് ആൾക്കാരുടെ ഒരു കൺസെന്റും അപ്രൂവലും ഇല്ലാണ്ട് നാട്ടുകാരൊന്നും ഒരു അഭിപ്രായം എടുക്കാണ്ട് ടാക്സ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നിർത്തണം അതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഡിമാൻഡ്സ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രാജാവ് ഫുൾ പവർ അവർക്കൊന്നുമില്ല അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു ദ കിങ് സെന്റ് മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ടു സപ്രസ് ദ പീപ്പിൾ ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് മിണ്ടാണ്ട് എടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ മിലിറ്ററിനെ അങ്ങനെ അയച്ചു പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചു പിന്നെ ദിസ് ലെറ്റ് ടു ദ വോർ ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ദ കോളനീസ് അപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് ഫോം ചെയ്തു അവർ കിങ്ങിനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു കിങ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് കുറെ മിലിറ്ററിക്കാരെ അയച്ചു സെപ്രസ് അവിടെ തുടങ്ങി വോർ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം ഒരു അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ നാടുണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്യൻസ് അവിടെ പോയി പിന്നെ രണ്ട് സെഞ്ചുറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനെട്ടാം സെഞ്ചുറിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ്കാർ അവിടെ പോയിട്ട് കോളനൈസ് ചെയ്തു പിന്നെന്താ മെർക്കാൻഡലിസം അല്ലെ മെർക്കൻഡൈലിസ് ലോ അവിടെ ഫോം ചെയ്തു അപ്പൊ ഫുൾ പ്രശ്നം ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ എന്ത് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് എത്തി അവർ മീറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കിങ്ങിനോട് ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ മാറ്റണം അപ്പൊ കിങ് എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നുമില്ല പട്ടാളക്കാരെ അയച്ചിട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് വോർ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോർ വരെ എത്തി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചാൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനെന്റൽ കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങി അതെപ്പോഴാ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് അടുത്ത വർഷം സെയിം സ്ഥലം ഫിലഡൽഫിയയിൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ
അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനന്റൽ കോൺഗ്രസ് അടുത്ത വർഷം ഫോം ചെയ്തു കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആയിട്ട് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടനെ സെലക്ട് ചെയ്തു തോമസ് പെയിന്റെ ഒരു പാംഫ്ലറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കോമൺ സെൻസ് അതിൽ പറയുന്നു അമേരിക്കയും ഇംഗ്ലണ്ടും തമ്മിലുള്ള എല്ലാം ടൈസും ഒഴിവാക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പിന്നെന്ത് സംഭവിച്ചു കോണ്ടിനന്റൽ കോൺഗ്രസ് അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് ഫോർത്ത് ജൂലൈ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ഈ ഡിക്ലറേഷൻ പിന്നെന്താ സംഭവിച്ച തോമസ് ജെഫർസൺ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്കിലിനാണ് ഈ ഡിക്ലറേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഇനി കഴിഞ്ഞു ഇനി എൻ്റെത്തി ഇനി കുറച്ച് പോയിന്റ്സും കൂടെ ഉള്ളൂ ദി എൻഡ് ദ വോർ ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ദ കോളനീസ് ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക ദാറ്റ് ബിഗാൻ വിത്ത് ദ ഡിക്ലറേഷൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ തുടങ്ങിയ മെയിൻ ഫൈറ്റ് മെയിൻ വോർ ഡിക്ലറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് എൻഡഡ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷം എടുത്തു സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ അങ്ങ് എൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെന്താ സംഭവിച്ചത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ട്രീറ്റി ഓഫ് പാരിസ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ അടുത്ത രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് റാറ്റിഫൈ ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് ദീസ് തേർട്ടീൻ കോളനീസ് ഇംഗ്ലണ്ട് അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു ഒപ്പിട്ട് അങ്ങ് തന്നു ഞങ്ങൾ ഈ തേർട്ടീൻ കോളനീസ് അങ്ങ് ശരിക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒഫീഷ്യലി വിട്ടു അല്ലാണ്ട് വെറുതെ അല്ല ട്രീറ്റി ഓഫ് പാരിസ് അവർ സൈൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു റാറ്റിഫൈ ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ തേർട്ടീൻ കോളനീസിനെ ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടു എന്ന് അപ്പൊ നല്ല കാര്യം അപ്പൊ അമേരിക്ക അവസാനം ശരിക്കും ഫ്രീ ആയി ഓക്കെ പിന്നെന്താ സംഭവിച്ചത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൺവെൻഷൻ വാസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് ഫിലഡൽഫിയ എല്ലാ ഫിലഡൽഫിയിലാണ് നടക്കുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ആകെ ഒരു സ്ഥലമുള്ള പഠിക്കാൻ അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ജെയിംസ് മാഡിസിൻ ഫ്രീം ദ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ കൺട്രിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയി പിന്നെ കുറച്ച് റൂൾസ് ഒക്കെ വേണ്ട അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തു ആര് ജെയിംസ് മാഡിസിന്റെ ലീഡർഷിപ്പില് എവിടുന്ന് ഫിലഡൽഫിയ നമ്മുടെ സ്ഥിരം സ്ഥലം അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞു അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്തു ആര് ജെയിംസ് മാഡിസിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചത് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ നമ്മുടെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഓഫ് ദ കോണ്ടിനൽ ആർമി എന്തായി വാസ് എലക്റ്റഡ് ബിക്കേം ദ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഫോംഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ എന്തായി നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയി ഫസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പ്രസിഡന്റ് ആയി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ന്യൂ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ പഠിച്ചു നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങാം ഞാൻ പറയാൻ എന്താ സംഭവം എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഒരു വേൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ കാർ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ സംബന്ധിച്ച് തേർട്ടീൻ കോളനീസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഫോം ചെയ്തു നമ്മുടെ സ്ഥിരം പരിപാടി പിന്നെന്താ മെർക്കൻറ്റൈലിസം അതാണ് ഫുൾ പ്രശ്നമാക്കിയ ഫുൾ അനാവശ്യ ലോസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പഠിക്കുക പിന്നെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ഐഡിയോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫുൾ തഗ് ലൈഫ് ആയിട്ട് കുറെ ഐഡിയാസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു ഇത് ശരിയല്ല ഇതല്ല നടക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ഐഡിയ കിട്ടി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനന്റൽ കോൺഗ്രസ് നടന്നു സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനൽ കോൺഗ്രസ് നടന്നു അവിടെയാണ് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ നമ്മൾ കാണുന്നത് അയാളെ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരവരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു എന്താ ഫോർത്ത് ജൂലൈ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നടന്നു അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും വോർ തുടങ്ങിയത് അത് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്നു സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ പിന്നെ ട്രീറ്റി ഓഫ് പാരിസ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് അങ്ങ് നിർത്തി ഇംഗ്ലണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അമേരിക്കനെ വിട്ടു എന്ന് അപ്പൊ വിട്ടു സമാധാനമായി പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൺട്രി ഫ്രീ ആയി കൺട്രി റെഡി ആയി പിന്നെ എന്താ റൂൾസ് വേണം അപ്പോൾ ജെയിംസ് മാഡിസിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്തു പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ഇവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയി ഫസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയി അണ്ടർ ദ ന്യൂ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഡേ ഓഫ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ഇത്ര ഉള്ളു പഠിക്കാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക കഴിഞ്ഞു സിമ്പിൾ ആണ് അമേരിക്കൻ റവലേഷൻ ആകെ രണ്ട് പേജിന്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ബോൺജൂ നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള
നല്ല പവർ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ എന്തും ചെയ്യാ പൈസ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പൈസ കിട്ടിക്കോളും ടൈതിൽ കൂടെ പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ടാക്സ് അടിക്കേണ്ട നല്ല പവർ ഉണ്ട് എന്തൊരു ജീവിതം അല്ലെ അപ്പൊ അതാണ് ക്ലർജി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് ഇനി സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് കുറച്ചും താന്നിട്ട് നൊബിലിറ്റി ബേസിക്കലി സൊസൈറ്റിയിൽ നല്ല ഹൈ റാങ്ക് ഉള്ള ആൾക്കാർ അപ്പൊ നോക്കാം എൻഗേജ് ഇൻ മിലിറ്ററി സർവീസ് മിലിറ്ററി സർവീസിൽ എൻഗേജ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്താ സംഭവം കളക്ടഡ് വേരിയസ് ടാക്സസ് ഫ്രം ദ ഫാമേഴ്സ് ഇവരും ടാക്സസ് കളക്ട് ചെയ്തു ഫാമേഴ്സിന് എടുത്തുന്ന പാവ ആൾക്കാർ മേക്ക് ദ ഫാമേഴ്സ് വർക്ക് വിത്തൌട്ട് വേജസ് ഇവർ ഈ ഫാമേഴ്സിന് എടുത്ത് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നു ഒരു പൈസയും കൊടുക്കല്ല വേജസ് കൊടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇനി എക്സെപ്റ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സസ് ഇവരും ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം നടക്കാതിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ് ലക്ഷുറിയസ് ലൈഫ് നല്ല ലാഷ് ജീവിതം ഫുൾ പൈസയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ലക്ഷുറിയസ് ലൈഫ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്താ ഹെൽത്ത് വാസ് ലാൻഡ്സ് കുറെ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടാക്സും കൊടുക്കാനില്ല ടാക്സ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കോളും കുറച്ച് മിലിറ്ററിയിലൊക്കെ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവും അത്ര ഉള്ളു ഇനിയാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ റെവല്യൂഷൻ നടത്തിയ ആൾക്കാരെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഈ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ നടത്തിയവര് ഇതിലെന്തൊക്കെയുണ്ട് മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയ ട്രേഡേഴ്സ് റൈറ്റേഴ്സ് ലോയേഴ്സ് ഒഫീഷ്യേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ബാങ്കേഴ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമേഴ്സും ക്രാഫ്റ്റ്സ്മെനും ഉണ്ട് പാവം നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെന്താ സംഭവം നോ റോൾ ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരു പവറും ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു പവർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെയ്ഡ് ലാൻഡ് ടാക്സ് നെയ്മ്ലി ടൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൈ ടി എ ഐ എൽ എൽ ഇ ടു ദ ഗവൺമെന്റ് നമ്മൾ കുറെ ടാക്സ് അടിക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടല്ല ഫാമേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടാക്സ് അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ടാക്സ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ടി എ ഐ എൽ എൽ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാക്സ് അടിക്കുന്നു പിന്നെന്താ ലോ സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പിന്നെന്താ പേ ടാക്സസ് ടു ദ ക്ലർജി ആൻഡ് നോബിൾസ് പാവ ആൾക്കാർ ഇവരാണ് എല്ലാം ടാക്സും ക്ലർജിക്കും നോബിലിറ്റിക്കും കൊടുത്തത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇവർ രണ്ടാളും ഫുൾ പവറിലാണ് നമ്മൾ പാവം തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ പ്രശ്നത്തിലാണ് കുറെ ടാക്സ് അടിക്കണം കുറെ ജോലി എടുക്കണം ഫ്രീ ആയിട്ട് ജോലി എടുക്കണം പിന്നെ ഒരു പവർ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഫുൾ ഫ്രഞ്ച് സൊസൈറ്റി ഫുൾ പ്രശ്നമായിരുന്നു റെവല്യൂഷൻ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അമേരിക്കൻ റെവല്യൂഷൻ കണ്ട പോലെ ഇവിടെയും കുറച്ച് ഐഡിയോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് ഐഡിയസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായത് ശരിയല്ല നമുക്ക് നടക്കൂല അപ്പൊ നാട്ടുകാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല ഐഡിയാസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് നമുക്ക് ഈക്വാളിറ്റി വേണം ഫ്രട്ടേണിറ്റി വേണം നമുക്ക് ഫ്രീഡം വേണം എല്ലാം വേണം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഇവരൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇവർ കുറെ ഐഡിയാസ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആരൊക്കെയാ നോക്കത് വോൾട്ടയർ വോൾട്ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യനുണ്ട് പിന്നെ ജോൺ ജോക്ക് റോസോ ഓക്കെ അപ്പൊ ജീൻ ജാക്ക് റോസോ നല്ല പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കിയാൽ മതി ഇയാളും ഒരു വലിയ റോൾ പ്ലേ ചെയ്തു പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് മോണ്ടെസ്ക്യൂ അപ്പൊ മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ട് മൂന്ന് ഐഡിയോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ നടന്ന് നോക്കണ്ടേ ദ ബിഗിനിങ് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷന് സ്റ്റാർട്ടിങ് എവിടുന്ന സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ഈ വർഷം ഓർക്കൊക്കെ വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ സിമ്പിൾ അല്ലെ നമ്മൾ അമേരിക്കൻ റെവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെ തുടങ്ങി നോക്കാം ദി ലക്ഷുറിയസ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ ബോബൺ കിങ്സ് ക്ലേർജി ആൻഡ് ലോഡ്സ് ഈ ബോബൺ കിങ്സ് നമ്മുടെ കിങ് ലൂയി കിങ് ലൂയി ഒക്കെ ഭയങ്കര ലാവിഷ് ലൈഫ് ആയിരുന്നു അവർ ഫുൾ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തു സ്പൈസ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ഫ്രീക്വന്റ് വോർസ് കുറെ വോർസ് വരുന്നു ഇത് എപ്പോഴാ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ കുറെ വോർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അങ്ങ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും ഡ്രൗട്ട്സ് ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയർ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട
അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൂടി ഓരോ എസ്റ്റേറ്റിന് ഓരോ വോട്ടുകളും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് പറയും ദാ നമുക്ക് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ടാക്സ് മേടിക്കാം സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റും അത് ഫേവർ ചെയ്യും തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് പറയും ഇല്ല അത് നടക്കൂല പക്ഷെ എന്താ രണ്ടാൾക്കാർ ഫേവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്കാർ അഗേൻസ്റ്റ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം ഇവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ടാക്സ് മേടിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതൊരു മണ്ടത്തരായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിലാണ് ഫുൾ പ്രശ്നമായത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഫുൾ പ്രശ്നമാക്കി ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് വുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഓവറോൾ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നടക്കൂല കാരണം മറ്റേ രണ്ടാൾക്കാരും എഗേൻസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഫേസ്റ്റ് ടു എസ്റ്റേറ്റ് ആർഗ്യൂഡ് ഫോർ ദ എസ്റ്റേറ്റ് വൈസ് വോട്ടിംഗ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ വോട്ടിംഗ് തന്നെ മതി ഒരു എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു വോട്ട് ഞങ്ങളുടെ എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു വോട്ട് നിങ്ങളുടെ എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു വോട്ട് മറ്റ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു വോട്ട് അത് മതിയല്ലോ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളു പക്ഷെ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് പറഞ്ഞു ഇൻഡിവിജ്വൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് അപ്പൊ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വോട്ട് കിട്ടുക മറ്റേ എസ്റ്റേറ്റ്സിനുള്ള റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിന് ഒരേ വോട്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഗുണം എല്ലാവരും റെപ്രസെന്റേഷൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിന് ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ത് ഓരോ ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ അവർ വോട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല കാരണം എന്താ ഫസ്റ്റ് ടു എസ്റ്റേറ്റ് ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നടക്കൂല മകനെ നടത്തില്ല അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫ്രാൻസിലെ റെവല്യൂഷൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ തുടങ്ങിയത് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഡിക്ലെയർ ദം സെഡ് ദ നാഷണൽ അസംബ്ലി തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലെ ആൾക്കാർ അങ്ങ് നാഷണൽ അസംബ്ലി നമ്മളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു അവരങ്ങ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അത് തുടങ്ങി അവിടെയാണ് എല്ലാം പ്രശ്നം തുടങ്ങിയത് ദി അസംബ്ലി ഇൻ ദ ടെന്നിസ് കോർട്ട് അടുത്ത് ഒരു ടെന്നിസ് കോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും അവിടെ ചേർന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മളാണ് നാഷണൽ അസംബ്ലി ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ ടെന്നിസ് കോർട്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാണ്ട് വിടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം വരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ ആൻഡ് സ്വോർ നോട്ട് ടു ലീവ് അൺടിൽ ഡി ആൻഡ് ഫ്രെയിം ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ഫ്രാൻസ് അതിനാണ് ടെന്നിസ് കോർട്ട് ഓത്ത് എന്ന് പറയാം ടെന്നിസ് കോർട്ടിൽ നടത്തിയ ഓത്ത് അവർ അവിടെ നിന്ന് തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ ഈ ടെന്നിസ് കോർട്ട് ഫ്രാൻസിന് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാണ്ട് വിടില്ല അതാണ് ടെന്നിസ് കോർട്ട് ഓത്ത് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക നിങ്ങളോട് ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതാൻ പറയും അപ്പോൾ മനസ്സിലായത് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് നാഷണൽ അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം അങ്ങ് വിളിച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അടുത്തുള്ള ടെന്നിസ് കോർട്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്ഥലം വിടുന്നില്ല അതിലാണ് ടെന്നിസ് കോർട്ട് ഓത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എന്താ തുടങ്ങിയത് ഇവിടെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ജൂലൈ ഫോർട്ടീൻത്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം റവല്യൂഷണറി സ്റ്റോം ദ സ്ലോഗൻ ലിബർട്ടി ഈക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സ്ലോഗൻ ആണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ഡെമോളിഷ് ദ ബാസ്റ്റീൽ പ്രസൻ ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ബേബൺ മൊണാക്കി ബാസ്റ്റീൽ പ്രസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പ്രസൻ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ അങ്ങ് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോട്ടോയിൽ കൊടുത്തതാണ് ബാസ്റ്റീൽ പ്രസൻ അതിനെ തകർത്ത് പൊട്ടിച്ചു അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസൾട്ട് ആയി പോയി അവിടെ നമ്മൾ ബേബൺ കിങ് അല്ലെ ആ മൊണാർക്കിക്ക് കാരണം അവരൊരു വലിയ അക്കോമ്പ്ലിഷ്മെന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ബാസ്റ്റീൽ പ്രസൻ അത് പൊട്ടിച്ചു അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദിസ് ഇവന്റ് ഇസ് കൺസിഡർ ആസ് എ കമ്മൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഫോർട്ടീൻ ജൂലൈ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ പിന്നെന്താ രണ്ട് മാസം അല്ല ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്വൽത്ത് ഓഗസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ദ നാഷണൽ അസംബ്ലി പാസ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ ആൻഡ് സിറ്റിസൺ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാൻ ആട്ടോ പണ്ട് വിമൺ എന്ന് അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മാനും സിറ്റിസനും എന്ന് സംഭവിച്ചു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിൽ നാഷണൽ അസംബ്ലി എന്ത് ചെയ്തു
നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തായാലും നമ്മുടെ എസ്റ്റേറ്റ് മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്താ ഫുൾ വോറും ഫുൾ ലക്ഷറീസ് ലൈഫും കാരണം നമ്മൾ പാവങ്ങൾ സഹിച്ചു പൈസ ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി പൈസ വേണ്ടി വന്നു കാരണം കൺട്രി ബാങ്ക് റപ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ കിങ് ലൂയി കിങ് ലൂയി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ജനറലിനെ വിളിച്ചു കാരണം എന്താ ടാക്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ടവർ തന്നെ പക്ഷെ അത് അവർക്ക് പിടിച്ചില്ല കാരണം വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഫുൾ പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ നാഷണൽ അസംബ്ലി അവരെന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ടെന്നിസ് കോർ ടോത്ത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടെന്നിസ് കോർ ടോത്ത് അങ്ങ് എടുത്തു പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ബാസ്റ്റിൽ പ്രിഷൻ തകർക്കുന്നു സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ പിന്നെ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാഷണൽ അസംബ്ലി പാസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സിറ്റിസൺ പിന്നെ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വിമൻ മാർച്ച് ഫ്രം പാരിസ് ടു ദ പാരിസ് ഓഫ് വേഴ്സേൽസ് വിത്ത് സ്ലോഗൻ ഗിവ് എസ് ബ്രെഡ് പിന്നെ അവസാനം സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ റിപ്പബ്ലിക് ഐ ഫ്രാൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കാണ്ട് എന്താ നമ്മൾ നെപ്പോളിയൻ ആൻഡ് ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇയാളാണ് നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ട് നമ്മൾ തഗ്ലൈഫ് ആളാണ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കിങ് ആയിട്ട് റൂൾ ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോയി നമ്മൾ കുറെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഉപരം ഡിഫൈറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ആള് ഭയങ്കര ബ്രേവ് ആളായിരുന്നു ആള് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പുതിയ റൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നെപ്പോളിയൻ എപ്പോൾ വന്നു നെപ്പോളിയൻ എന്ത് ചെയ്തു നെപ്പോളിയൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിലാണ് വന്നത് നമുക്ക് പെൻറ്റോൾ ഒന്നും എടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനില് നെപ്പോളിയൻ വന്നു നയൻറ്റി ടുവിൽ നമ്മൾ റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തു ഇന്നത് സംഭവിച്ചു സെവൻ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെപ്പോളിയൻ വന്നു നെപ്പോളിയൻ എന്താ ചെയ്തത് നെപ്പോളിയൻ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്ത് ദ യൂറോപ്യൻ അലയൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഫോം അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടൻ നല്ല പവർഫുൾ ആണ് യൂറോപ്യൻ ഒരു അലയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ നെപ്പോളിയൻ അവരെയൊക്കെ അങ്ങ് തകർത്തു സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിൽ വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഫ്രാൻസിന്റെ പവറിൽ നെപ്പോളിയൻ ആയിരുന്നു നെപ്പോളിയൻ ആണ് റൂൾ ചെയ്തത് ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂളിംഗ് ആയിരുന്നു അവിടെ നടന്നത് പക്ഷെ ഫുൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ മോശം ആയിരുന്ന നല്ല കുറച്ച് റിഫോംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ഐഡിയാസിന് കുറച്ച് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നല്ല റിഫോംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫാമേഴ്സ് വെർ മെയ്ഡ് ദി ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് സ്വന്തം ലാൻഡിന് ഓണേഴ്സ് ആക്കി കാരണം പണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചത് ഫാമേഴ്സിന് ഒരു റൈറ്റ് ഒരു ലാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി പിന്നെ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഫോം ചെയ്തു ടു അവോയ്ഡ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കാം പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് റോഡ്സ് കുറെ റോഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ എക്സസൈസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ക്ലർജി ക്ലർജിന്റെ മേലെ കുറച്ച് കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് അവർ ഫുൾ ഫ്രീ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താ നെപ്പോളിയന്റെ ഐഡിയസ് കാരണം കുറച്ച് കൺട്രോൾ ഒക്കെ വന്നു പിന്നെന്താ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ടു സെൻട്രലൈസ് ഫൈനാൻസ് ഫൈനാൻസ് ഒക്കെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് ഫ്രാൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു പിന്നെ അവസാനം എന്താ പ്രിപ്പയർഡ് ന്യൂ കോഡ് ഓഫ് ലോ ബൈ കോഡിഫൈങ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോസ് അതൊന്നും ആലോചിച്ച് കുറെ പേടിക്കേണ്ട അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി നെപ്പോളിയൻ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ റീഫോംസ് ആണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു നെപ്പോളിയന്റെ നെപ്പോളിയൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ യൂറോപ്യൻ കാർ ഇത് പേടിച്ചു കാരണം നെപ്പോളിയൻ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിനൊക്കെ ഇൻവേഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇൻവേഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഫുൾ പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് നെപ്പോളിയൻ്റെ അല്ല ഈ റിഫോംസ് ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന്റെ ഐഡിയലിനെ വളരെ പേടിയായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ബ്രിട്ടന്റെ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ അടിയിൽ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഒക്കെ കൂടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നെപ്പോളിയൻ നമുക്ക് പൊട്ടിക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ നമ്മുടെ തഗ്ലൈഫ് നെപ്പോളിയനെ ഇവർ പൊട്ടിച്ചു അറ്റ് ദ വാട്ടർലൂ ബാറ്റിൽ ബാറ്റിൽ ഓഫ് വാട്ടർലൂ അതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ നമ്മുടെ നെപ്പോളിയൻ ബോണപ്പാർട്ടിനെ അവർ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തു യൂറോപ്യൻ അലയൻസ് അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ടർലൂ എന്
ഇവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിൽ ഇതിൽ പറയുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ സൂപ്രമസി ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കണം പവറിൽ അല്ലാണ്ട് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അല്ല വലിയ പൈസക്കാരും വലിയ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലാണ് പവറിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് പകരം നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് ആണ് സൂപ്രമേസി നമ്മുടെ പവറിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അത് വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവരും ഐഡിയ എത്തി അവർക്ക് ഐഡിയ കിട്ടി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ നടന്ന ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് പെർഫോം ടു ഫൈൻഡ് റെമഡീസ് ഫോർ ദ പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് വർക്കേഴ്സിന്റെ ലൈഫ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഫോം ചെയ്തു ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്കേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ നന്ദി പിന്നെന്താ നടന്നത് ദ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി ഒരു പാർട്ടി ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജീസ് എത്തി ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഒരു പാർട്ടി ഫോം ചെയ്തു ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാർട്ടി ഫോം ചെയ്തു അതായത് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി അത് പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി എന്തായി ബോൾഷിവിക്സും മെൽഷിവിക്സുമായി ആ പാർട്ടി പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയി എന്തായിട്ട് ബോൾഷിവിക്സ് ബോൾഷിവിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി മെജോറിറ്റി ആയ ആൾക്കാർ ബോൾഷിവിക്സ് ആയി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ മെൻഷിവിക്സ് അപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ നോക്കേണ്ടത് മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജീസ് വർക്കേഴ്സിന് ഇഷ്ടമായി കാരണം വർക്കേഴ്സിന് പവർ തരും എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ എന്താ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഫോം ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു പാർട്ടി ഫോം ചെയ്തു അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി രണ്ടായി ബോൾഷിവിക്സ് മെജോറിറ്റി മെൻഷിവിക്സ് മൈനോറിറ്റി പിന്നെ ഇതിന്റെ ലീഡേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് കാണേ ദ മെയിൻ ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബോൾഷിവിക്സ് വെർ ലെനിൻ ആൻഡ് ട്രോട്സ്കി ലെനിൻ ട്രോട്സ്കി ലെനിൻ എങ്കിലും ഓർത്ത് വെക്കാൻ ട്രോട്സ്കി കൂടി പറ്റാണ് ഓർത്ത് വെക്കാം പിന്നെന്താ അലക്സാണ്ടർ കെറൻസ്കി വാസ് ദ മെൻഷിവിക്സിന്റെ ലീഡർ മെൻഷിവിക്സിന്റെ ലീഡർ അലക്സാണ്ടർ കെറൻസ്കി ഇവരുടെ പേരൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇനിയും കാണും നമ്മളെന്താ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ കഴിയാനാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജീസ് ആണ് തുടങ്ങിയത് നമ്മൾ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഐഡിയോളജിസ്റ്റ് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഫോം ചെയ്തു പിന്നെ നടന്നു പാർട്ടി ഫോം ചെയ്തു അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി പിന്നെ നമ്മൾ ലീഡേഴ്സ് പഠിച്ചു ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ റഷ്യൻ റവല്യൂഷനിൽ എപ്പോഴാ സീൻ ആയത് റഷ്യയിൽ എപ്പോഴാ സീൻ തുടങ്ങിയത് അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ബ്ലഡി സൺഡേയും ഡൂമേയും നമുക്ക് നോക്കാൻ എന്ത് സമയം നയൻറ്റീൻ ഓ ഫൈവിലാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയത് കാരണം റഷ്യ ജപ്പാൻ വോർ നയൻറ്റീൻ ഓ ഫൈവിൽ റഷ്യ തോറ്റു റഷ്യനെ ജപ്പാൻ പൊട്ടിച്ചു അതോടെ ഫുൾ ക്രൈസിസ് ആയി റഷ്യയിൽ ഫുൾ പ്രശ്നമായി പൈസ ജോലി എല്ലാം ഫുൾ പ്രശ്നമായി അപ്പോൾ എന്ത് നടന്നു വർക്കേഴ്സ് ഓർഗനൈസ് ദ ഹ്യൂജ് മാർച്ച് അറ്റ് പെട്രോഗ്രാഡ് പെട്രോഗ്രാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സെയിൻ പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് ആ പേരെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് പെട്രോഗ്രാഡ് ഓൺ ജാനുവരി നയൻത് നയൻറ്റീൻ ഓ ഫൈവ് ഡിമാൻഡിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് റിഫോംസ് കൺട്രി ഫുൾ പ്രശ്നമായിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സാർട്ടിസ്റ്റ് എംപയറിൻ്റെ അടിയിൽ എന്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫുൾ പ്രശ്നമായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ നയൻത് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഓ ഫൈവിൽ പെട്രോഗ്രാഡ് സെയിൻ പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ മാർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്തിന് എക്കണോമിക് റിഫോംസും പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ഫയറിങ്ങും കുറെ മാസ്സക്കറും ഭയങ്കര ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നു ഫുൾ പ്രശ്നമായി ആ ദിവസമാണ് ബ്ലഡി സൺഡേ എന്ന് പറയുന്നത് റഷ്യൻസ് അതിനെ ബ്ലഡി സൺഡേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ആ ഡേറ്റ് നയൻത് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ ഓ ഫൈവ് ബ്ലഡി സൺഡേ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഭയങ്കര ഷൂട്ടിങ് നടന്നു ഫയർ സോൾജേഴ്സ് ഫൈറ്റ് മാസ്സക്കറൊക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിന് ബ്ലഡി സൺഡേ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെക്കാം പിന്നെന്താ വർക്കേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ കോൾ ദ സോവിയറ്റ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സോവിയറ്റ്സ് എന്താണ് സോവിയറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്തു പെർഫോം ഓൾ ഓവർ റഷ്യ ടു കണ്ടക്ട് സ്ട്രൈക്സ് സോവിയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്കേഴ്സിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോം ചെയ്തു ഓൾ ഓവർ റഷ്യ എന്തിന് സ്ട്രൈക്സ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെന്താ നടന്നത് വെൻ ദ സ്ട്രൈക്സ് ഗെയിൻ മാസിവ് സ്ട്രെങ് സ്ട്രൈക്സ് സ്ട്രോങ് ആയി സ്ട്രോങ് ആയി വന്നപ്പം ദ എംപറർ ദിസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് എംപറർ വാസ് കമ്പേൽ ടു ഫോം ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി കോൾ ഡൂമ
അപ്പൊ നമ്മുടെ മാർക്സിസ് ഐഡിയോളജീസ് സ്പ്രെഡ് ആയി ബ്ലഡി സെൻഡേ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഡൂമ ഫോം ചെയ്തു പിന്നെന്താ നടന്ന നമുക്ക് നോക്കാം അതിനാണ് നമ്മൾ ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് സംഭവിച്ചിന് ഇഗ്നോറിംഗ് ദ പ്രോട്ടസ്റ്റ് ഫ്രം ഡൂമ ഡൂമ ഭയങ്കര പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഒക്കെ നടന്നു നിക്കലസ് ദ സെക്കൻഡ് നിക്കലസ് ടു നമ്മുടെ അന്നത്തെ ജാറ്റ് എംപയറിന്റെ എംപയർ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസൈഡ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ വേൾഡ് വാർ വൺ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടിയിൽ തുടങ്ങിയ വേൾഡ് വാർ വണ്ണിൽ ഈ എംപയർ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ റഷ്യൻ അങ്ങ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ കൊറേ സോൾജേഴ്സിന്റെ ലൈഫ് പോയി ഫുഡിന് ഷോർട്ടേജ് ആയി ഫുഡ് ഇല്ല കുറെ സോൾജേഴ്സിന്റെ ജീവൻ പോയി അപ്പൊ ഫുൾ പ്രശ്നമായി ഇവർ ഒന്നാമത്തെ ഡൂമക്കാർ പറഞ്ഞു വേണ്ട സർ വേണ്ട കിങ് വേണ്ട പക്ഷെ ഇയാൾ എന്നാലും എല്ലാരും വിട്ടു വേൾഡ് വാറിന് അപ്പൊ ഫുൾ പ്രശ്നമായി നമ്മൾ നോക്കാം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വിമൻ മാർച്ച് ലോങ് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഓഫ് പെട്രോഗ്രാഡ് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിന്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലാമറിംഗ് ഫോർ ബ്രെഡ് അലറിക്കൊണ്ട് ബ്രെഡ് വേണം ബ്രെഡ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അലറിക്കൊണ്ട് എയ്ത്ത് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഡേറ്റ് നോട്ട് ചെയ്തത് എയ്ത്ത് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ മാർച്ച് ചെയ്തു വിമൻ എല്ലാവരും കുറെ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് വിമൻ അത് ഫസ്റ്റ് കാര്യം ദ വർക്കേഴ്സ് ഓർഗനൈസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് മാർച്ച് ഇൻ പെട്രോഗാർഡ് സെയിം സ്ഥലത്ത് അവരും വർക്കേഴ്സും ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു മാർച്ചസ് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ച ദോത് സോൾജേഴ്സ് ക്ലാഷ് സോൾജേഴ്സ് അവരായിട്ട് ഏറ്റ് മുട്ടിയെങ്കിലും ആദ്യം കുറച്ച് ഫൈറ്റ് ഒക്കെ നടന്നു പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു പിന്നെ ഇവര് ഈ സോൾജേഴ്സ് ആൾക്കാരുടെ കൂടെ കൂടി കാരണം സോൾജേഴ്സിന് ഫുൾ പ്രശ്നം സോൾജേഴ്സിന് കുറെ ജീവൻ പോയി കുറെ ആൾക്കാർ അവരെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ജീവൻ പോയി അപ്പൊ അവർക്കും മനസ്സിലായി ഫുൾ പ്രശ്നമാണെന്ന് അപ്പൊ ഇവരും കൂടി ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഫുൾ പവറായി ആൾക്കാരും സോൾജേഴ്സും ഒരു ടീമായി എന്നിട്ട് എന്താ ഇത് പെട്രോഗ്രാഡ് നമ്മുടെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലായിരുന്നു നടന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഫുൾ പവർ കിട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നിക്കളസ് ദ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള കിങ്ങിനെ അങ്ങ് പുറത്താക്കി ഔട്ട് ഓഫ് പവർ ആയി നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ നിക്കളസ് ദ ടു പോയി പിന്നെന്താ പെട്രോഗ്രാഡിന്റെ ഫുൾ കൺട്രോൾ കിട്ടി ആർക്ക് വർക്കേഴ്സിനും സോൾജേഴ്സിനും പിന്നെന്താ ഒരു പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് താൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്തു ആര് നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ കെറൻസ്കിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ നമ്മുടെ മെൻഷിവിക്സ് മൈനോറിറ്റി ആൾക്കാരുടെ ലീഡർ മെൻഷിവിക്സിന്റെ അലക്സാണ്ടർ അലക്സാണ്ടർ കെറൻസ്കി ഒരു പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ലീഡറായി ഓക്കെ ഈ സമയത്ത് ലെനിൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലെനിൻ ബോൾഷിവിക്സിന്റെ ലീഡർ നമ്മുടെ മെജോറിറ്റിന്റെ പക്ഷെ അലക്സാണ്ടർ കെറൻസ്കിന്റെ അടിയിൽ ഒരു പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് വാസ് ഫോം കാരണം ഇപ്പത്തെ കിങ് ഒക്കെ പോയി അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷനാണ് ഇതിന് വിളിക്കുക പക്ഷെ ഇതിന് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് റഷ്യൻ കാലണ്ടർ നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ കാലണ്ടർ ആയിട്ട് കുറച്ച് പുറകില്ല ഇത് ശരിക്കും നടന്നത് മാർച്ചിലാണ് നമ്മുടെ കാലണ്ടർ നോക്കുമ്പോൾ മാർച്ചിലാണ് നടന്നത് പക്ഷെ റഷ്യയിൽ അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഫെബ്രുവരി റവല്യൂഷൻ ഉണ്ട് വേറെ റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട റവല്യൂഷൻ എന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷൻ എത്തി നമ്മുടെ റഷ്യൻ കാലണ്ടർ അനുസരിച്ച് ഒക്ടോബർ റവല്യൂഷൻ ആണ് അടുത്ത് നടന്നത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെനിൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ലെനിൻ തിരിച്ചു വന്നു നമുക്ക് നോക്കാം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സോവിയറ്റ്സ് ഡി നോട്ട് അപ്രൂവ് ഓഫ് ദ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് നമ്മുടെ സോവിയറ്റ്സിന്റെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇത് സമ്മതിച്ചില്ല ഈ പ്രൊവിഷണൽ ഗവൺമെന്റ് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വ്ളാഡ്മീർ ലെനിൻ നമ്മുടെ ബോൾഷിഫിക്സിന്റെ ലീഡർ ഒപ്പോസ്റ്റ് ഒപ്പോസ്റ്റ് വെരി സ്ട്രോങ്ലി ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ബോൾഷിഫിക്സ് ആൻഡ് ദ സോവിയറ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ദിസ് ഈ ബോൾഷിഫിക്സ് നമ്മുടെ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ത് സോവിയറ്റും ലെനിനെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇതിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എല്ലാവരും പിന്നെ എന്ത് നടന്നു അവർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ വേൾഡ് വാർ വണ്ണ് വിഡ്രോ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ വേൾഡ് വാർ വണ്ണ് വിഡ്രോ ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ലി പറഞ്ഞു പിന്നെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ലാൻഡ് ഈ ഓണേഴ്സിന്റെയും വലിയ ഓണേഴ്സിന്റെ ലാൻഡ് എടുത്തിട്ട് എല്ലാവർക്കും വിധിച്ചു കൊടുക്കണം റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് മേക്ക് ഫാക്ടറീസ് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഫാക്ടറീസ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിന്റെ അല്ല എന്ന് പറ
വർക്കേഴ്സിന്റെ അടുത്തായിരിക്കണം അതാണ്ട് ഇവർ ഇതുപോലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്തല്ല ഫുൾ പവറും വർക്കേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയോളജി അതാണ് ശരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പോസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഫുൾ സപ്പോർട്ടിന്റെ ആയിരുന്നു ബോൾഷിഫിക്സും സോവിയറ്റ്സിന്റെയും പിന്നെ അവർ കുറെ ഡിമാൻഡ്സ് കൊടുത്ത് വേൾഡ് വാർ വണ് നമ്മൾ ഒഴിയണം പിന്നെ ലാൻഡ് ഒക്കെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം പിന്നെ ഫാക്ടറീസ് പബ്ലിക് ആക്കണം പിന്നെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനിൽ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളെ ബോൾഷിഫിക്സ് ഫുൾ പവർ ആയിട്ട് ആം റെബലിയൻ നടത്തി എന്നിട്ട് കെറൻസ്കിനെ തട്ടി മറിച്ചു പിന്നെ അവർ കൺട്രോളിലായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ദ സോവിയറ്റ്സ് വാസ് ഹെൽഡ് ആൻഡ് ദ ക്യാബിനറ്റ് വാസ് ഫോർ വിത്ത് ദ ലീഡർ ലെനിൻ നമ്മുടെ വ്ളാഡിമിർ ലെനിൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ലീഡർ അങ്ങനെ നമ്മുടെ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പവറൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കാണ്ട് റഷ്യൻ റവല്യൂഷന്റെ റിസൾട്ട്സ് അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് അത് പഠിച്ചു നോക്കാൻ മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അതും കൂടി കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ റഷ്യൻ റവല്യൂഷന്റെ റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇത് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി അടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കുക ഇനി അവസാനം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് വിടുക കാരണം അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ബാക്കിയുള്ള റവല്യൂഷൻസ് മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാവുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം റഷ്യ വിഡ്രോ ഫ്രം ദ വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെന്താ സീഡ്സ് ദ സീസ് ഔട്ട് ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അമങ് ദ പെസൻസ് അതും ഒരു ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു എല്ലാ ലാൻഡും മേടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും പിന്നെ എന്താ ഗേവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇതൊരു സോവിയറ്റ് കൺട്രിയാണ് അപ്പോൾ പബ്ലിക് സെക്ടറിന് നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ ഇൻട്രഡ്യൂസ് സെൻട്രലൈസ് പ്ലാനിങ് ഒരു സെൻട്രലൈസ് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ അച്ചീവ് ഡെവലപ്സ് അല്ല ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എക്കോണമി നല്ല ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഫീൽഡിലൊക്കെ സയൻസിൽ ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി സിമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ എന്താ ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെയിം നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോറിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫോറിൽ ഒരു പുതിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്തു പിന്നെ യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് എന്താ യു എസ് എസ് ആർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യു എസ് എസ് ആർ വാസ് ഫോം ബൈ കൺസോളിഡേറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻസ് സോവിയറ്റ് റിപ്പബ്ലിക്സ് യു എസ് എസ് ആർ ഫോം ചെയ്തു അതും പറയാം പിന്നെ എന്താ സ്പ്രെഡ് ദ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഐഡിയസ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി സോഷ്യലിസം അത് അവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി അതൊക്കെയാണ് റഷ്യൻ റവല്യൂഷന്റെ റിസൾട്ട് ഇത് പഠിച്ചതോടെ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള ഈ ചാപ്റ്റർ റവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വേൾഡ് എന്ന ചാപ്റ്റർ മൊത്തം കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കൻ വോർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വളരെ സിമ്പിൾ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ നല്ല രസകരമായി തീർത്തു പിന്നെ റഷ്യൻ റവല്യൂഷൻ കുറച്ച് ഐഡിയോളജീസ് ഡൂമ ബ്ലഡി സൺഡേ പിന്നെ രണ്ട് കുഞ്ഞു റവല്യൂഷൻ അത് പഠിച്ച നമ്മൾ മൊത്തം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് നാളെ ഫുൾ ലേപ്പർസ് മേടിക്കുക ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാം വിനോ ട്രാക്ക് യുവർ എക്സാംസ് ഫുൾ എക്സാം വിനോ ആൻഡ് ബി